Con đã học nhân quả Bệnh tật tai nạn khổ ách Đều do chính nhân ác mà ra Họ đã làm ác Họ phải gặp quả khổ Đó là luật công bằng nhất của nhân quả Mà không có một đấng vạn năng nào Có thể cứu họ được Giúp họ được Muốn là chúng ta Làm phúc làm thiện Cứ giúp người bệnh khổ tai nạn Thì chính bản thân mình Cũng được tiêu tai giải hạn À, đó là cái câu ở trong kinh thường hãy dạy chúng ta làm những cái điều mà làm phước làm này kia đó là cái câu có đúng như cái cái điều kiện mà chúng ta đã à, đã hiểu biết đúng Phật pháp hay không làm phước làm thiện không phải là gieo nhân làm sao nghĩa là làm phước làm thiện giúp người ta bệnh tật khổ thì đó là làm làm thiện rồi mà đã gieo nhân lành thì chuyển được quả khổ nơi bản thân mình Nghĩa là mình làm được những cái điều lành đó Thì nó chuyển được cái quả khổ Nhưng mà cái người mà làm những cái điều lành đó Mà nói rằng sẽ được những cái à, Chính bản thân mình Cũng được tiêu tai giải nạn Thì không phải nó chuyển cái quả khổ chứ không được Mà mình cầu mong thì chắc chắn là không được Vì có mục đích làm thiện Thì mình vượt thoát những cái tai nạn hay Bệnh tật Thì cái đó là không bao giờ có có được Làm phúc làm thiện với người Mà lại làm ác với tất cả Loài vật Giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh Thì có phúc thiện đâu Thì có phúc thiện thiện không Làm phúc làm thiện Cứu giúp người bệnh khổ tai nạn Là để cầu danh Làm từ thiện Cầu lợi gạt người khác Thì phẩm có thiện không à, Trong kinh điển nguyên thủy Đức Phật dạy Cứu giúp người nghèo khổ Là làm cho người nghèo khổ hơn Đó trong kinh sách nguyên thủy Thì chúng ta thấy Phật À, xác định cái này rất rõ vì nhân quả mà cứu giúp người nghèo khổ là làm cho người nghèo khổ hơn như ông ca diếp đến khất thực bà lão ăn xin để giúp bà thoát cảnh nghèo khổ đó là một cái câu chuyện ở trong kinh nguyên thủy nên ông ca diếp ông đến ông xin cái bà là bà dạ mai à, xin bà miễn là bà à, bố thí à, cho ông ta một cái gì đó thì bà thoát ra cảnh nghèo khổ còn nếu mà ông cho bà cái gì thì để cho bà sống thêm À, trong một ngày hai ngày thì bà lại nghèo khổ lại nghèo khổ hơn do có duyên trong nhân quả ta mới gặp người bệnh khổ à, bệnh tật khổ nạn nghèo cùng để giúp đỡ nhau để trả duyên nhân quả đời trước để gieo nhân thiện đời sau chứ không phải làm phúc để được phúc như trong kinh đại thừa dạy nghĩa là mình ở đây với cái đôi mắt của mình làm một cái việc thiện mà làm việc thiện với nó ý nghĩa gì Chứ không phải làm phúc làm thiện để được chính bản thân mình Được tiêu tai giải nạn Thì cái chuyện mà đi làm như vậy thì nó không đúng cái, cái tư cách của nhân quả Vì có duyên nhân quả ta mới gặp người bệnh tật khổ nạn Chẳng hạn bây giờ mình gặp cái người đó tức là mình có duyên Chứ còn bây giờ mình đi tìm mà cái người bệnh tật khổ nạn thì thiếu gì Chú nhà thương thì bệnh tật cả đống mình muốn gặp nhiều lắm Rồi mình muốn giúp đỡ họ bao nhiêu cũng được hết nhưng đó là mình đi tìm cái người khổ nạn đó Thì đi tìm như vậy Thì mình coi chừng Mình giúp cho họ Họ thoát ra cái cảnh khổ của họ Thì mình phải gánh cái tai nạn cho họ Bởi vì mình đi tìm cái cái nhân quả của người khác để mình gánh Cũng như bây giờ có một người đó họ gánh Một cái gánh đá rất nặng Thì mình nói thôi để mình làm phước Mình đi tìm những cái người mà gánh nặng này Mình gánh cho họ Thì mình đi đến cái chỗ mà người ta làm hồ mà Họ đẩy đá, họ gánh đá Mình kê dai vô, mình gánh Rồi tiền đó thì họ lấy, còn mình thì gánh dùng Mình làm phước như vậy Thì rất cuộc về cái thân của mình bị bệnh tật Thì tiền mình không có uống thuốc, mà gì cũng có hết Mà người ta lấy tiền người ta xài Thì như vậy có phải là mình làm phước để đem lại cái quả cho mình hay không? Đó là cái sai Ở đây mình phải nhìn với cái sự cái nhân quả Là khi nó vô tình Mình gặp cái người đó bệnh tật Hoặc là khổ nạn của họ hoặc là cảnh nghèo đói của họ à, Mình sẵn sàng giúp đỡ họ là vì cái nhân quả của đời trước Cho nên hôm nay Khiến cho sự ngẫu nhiên mình gặp họ Chứ không phải mình đi tìm họ Còn cỡ mà con đi tìm họ mà để cứu khổ cái thế gian này Chắc chắn là con có đem cả tâm dạng của thân của con Mà con trải ra mà giúp cho họ Để cho họ hết khổ Chắc chắn là tâm dạng của thân của con Nó tới chết nó cũng không hết cái khổ của chúng sanh Đó là cái nhân quả của người ta mà Mà con lại gánh những cái biết bao nhiêu cái sự khổ cho bản thân con không cho nên ở đây phải hiểu cho rõ ràng Mục đích của mình giúp là vì cái nhân duyên mình với người đó có Cho nên mình mới gặp người đó 
gặp người đó trong cái cảnh khổ của họ mình không thể làm ngơ vì đó là cái duyên nhân quả do cái duyên nhân quả đó mình mới mới trả cái nợ nhân quả của đời trước vì vậy mà đời trước họ có giúp mình những cái duyên gì mà đời nay kiếm mình gặp họ à, do đó nó mình trả cái duyên nhân quả của đời trước và nếu mà họ không có cái duyên nhân quả của đời trước với mình nhưng mà họ có cái duyên mà đã gặp mình trong cảnh khổ của họ thì đây là mình gieo cái nhân thiện của đời sau của hiện tại và đời sau cho mình chớ không phải làm phúc để được phúc như trong kinh đại thừa dạy nó phải hiểu cho đúng phật giáo thì như vậy trong cái việc làm thiện của các con mới đúng nhìn thực tế trong xã hội ta đã gặp nhiều người làm lành làm phúc mà mong cầu làm phúc đến với mình thì lại chẳng bao giờ có do sự làm lành làm phúc không đúng cách mà phải gánh chịu nghiệp báo hai cho người khác là vậy bởi vậy muốn làm một việc thiện thì ta phải cân nhắc kỹ lưỡng không khéo trở thành làm ác mà quả khổ trở về ta bởi vì nhân quả của họ gánh chịu mà mình đi tìm cái nhân quả của họ để cho mình thay mình thế mình vào đó để cho họ thoát khổ thì mình phải lãnh chịu cái khổ đó chứ làm sao mình hết được phật dạy làm một điều gì làm một điều gì phải có trí tuệ làm thiện theo xu hướng theo phong trào thì chẳng thiện chút nào nghĩa là mình nghe người ta người ta lợi rủ mình bây giờ phải đi chùa ha, hoặc là cúng dường thế này mình cũng nghe theo mình làm đó là theo xu hướng theo phong trào của họ thấy người ta đi làm việc đó rồi mình cũng đi làm bây giờ mọi người người ta đi làm việc từ thiện người ta họp nhau người ta cũng rủ mình bây giờ đó à, có cái chỗ đó nhà trái này kia người ta cũng đói khổ mà cờ chiếu đất bây giờ mình họp nhau để cho mình à, đi làm cái việc từ thiện này thì lúc bây giờ mình theo cái phong trào đó mình làm chứ sự thật trong thâm tâm của mình chưa phải có một chút thiện nào hết đó thì đó là mình làm việc theo cái phong trào làm thiện phải do tự tâm của mình thương xót người mà làm mà làm thương xót người và vật mà làm đó thì các con hiểu trong cái cái chỗ làm thiện của mình nó phải có cái đúng cách của nó chứ còn không đúng cách của nó thì cái làm thiện đó nó trở thành đem cái quả cho mình đó cho nên ở đây vấn đề thứ nhất là mình hiểu rằng cái nhân duyên tại sao tôi lại gặp cái người này lại khổ trong cái cảnh này tôi sẵn sàng giúp đây là có lẽ là cái nhân quả của đời trước cho nên tôi phải làm để mà trả cái nhân quả thứ hai nếu mà cái duyên mà gặp nhau như thế này thì nếu mà tôi không có nhân quả dai nợ của người này thì chắc chắn là tôi phải gieo cái điều thiện cho cái hiện tại và mai sau của tôi cho nên tôi sẵn sàng giúp nhưng tôi không đi tìm kiếm những cái người mà đang tự họ đang tạo những cái dân ác họ phải gặp lấy qua khổ mà tôi đi tìm kiếm để mà tôi giải khổ thì xã hội này thế gian này tôi không bao giờ giải khổ hết cho mọi người nữa. đó là phải hiểu đúng như vậy thì hôm nay thầy giảng như vậy để cho các con hiểu để biết cách làm thiện cho đúng cách chứ không khéo nó không cái sự hiểu biết của mình sai thì mình làm thiện cũng sai mà tự hiểu biết làm đúng thì nó sẽ làm được nhiều khi chúng ta làm cái đường nhưng vì chúng ta làm cái đường đó để mà chúng ta cầu danh hay hoặc là để à, chúng ta do cái tai tiếng mà làm cái đường này à, được cái thiện như thế này để chúng ta làm ăn cái việc khác người ta bỏ ra một đồng người ta làm thiện để người ta lấy cái danh tiếng thiện đó mà người ta làm ăn người ta lấy cả triệu đồng cái chỗ người khác đó là cách thức khéo léo của một cái người gọi là mượn thiện mà làm cái ăn cái chuyện lớn thì à, trong cái việc mà làm thiện rất là khó chứ không phải dễ đòi hỏi chúng ta phải thật tâm với phương người hay không cho nên thực hiện phải là tâm từ bi mới đúng còn nếu mà không có thực hiện được tâm từ bi mà làm thiện coi chừng chỉ là danh mà thôi chúng ta nghe người ta nói ở à, cái ông đó làm vậy 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 là thiện ông nói tốt nhưng mà sự thật ra chỉ mình thích người ta khen mình như vậy mà mình đi làm chứ không phải là gì mình thương người ta mình làm 